اللهم صل على سيدنا محمد وأشهد الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى بارسان جوري دان كومنتاتور يان سانت بروي بوا صحبات أكسي يان بربهاجيا تتكالا ada tindakan yang merugikan bahkan menyakitkan orang lain sama ada secara fizikal mahupun mental tatkala hak kita tidak ditunaikan dan diambil bahkan dirampas tatkala harga diri kita ini direndahkan bahkan dipermainkan maka itulah yang dinamakan dengan kezaliman kezaliman ini terbahagi kepada beberapa peringkat kezaliman yang ringan Kezaliman yang kejam Akan tetapi Bagaimana cara kita untuk menyikapi dan mengatasi Kezaliman tersebut Ada yang mau tahu enggak? Yang pertama sekali ialah Perlu kita ketahui Bahawa orang yang dizalimi Mempunyai hak untuk menuntut kezaliman Sebesar mana kezaliman yang telah diperlakukan kepadanya Akan tetapi Adalah lebih indah adalah lebih baik jika kita memaafkannya seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-13 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin maafkanlah mereka sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan kita disakiti kita dihina kita dicaci kita dimaki kita tahan kita sabar, kita maafkan, kita balas dengan budi pekerti, kita balas dengan kebaikan. Tatkala kita dilempar dengan batu, tatkala kita dilempar dengan kotoran, maka kita balas dengan memberi sebuah bunga. Mampu tidak? Ini adalah kezaliman yang ringan. Akan tetapi bila mana terkait dengan kezaliman yang begitu kejam, seperti mana yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina, kezaliman demi kezaliman, kekejaman demi kekejaman yang dialami oleh mereka. Kita tidak patut berdiam diri. Kita harus bangkit, kita harus lawan, kita harus tantang secara konstitusi internasional. Sekurang-kurangnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah hapuskan agar Allah binasakan agar Allah hancurkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang telah berlaku zalim kepada orang-orang yang tidak bersalah. Sahabat aksi. <tuh> jangan kita tersungkur dalam kezaliman. Kita punya Allah tempat sandaran. Allah Subhanahu wa taala sangat mengambil berat, sangat memperhatikan kepada orang-orang yang telah dizalim. Allah sengaja menguji kita untuk kita menghapus dosa do untuk Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa kita. Allah ingin mengangkat kemuliaan kita. Allah ingin memberi kita pahala sebanyak-banyak seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari, kelak pada hari kiamat, pahala orang yang zalim akan diberikan kepada orang-orang yang telah dizaliminya tadi. Dan jika habis pahalanya, maka dosa orang yang dizalimi ini tadi akan diberikan kepada orang yang zalim. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Az Zumar ayat yang ke sepuluh: "A'udhu billahi min al Shaytanir Rajim." إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. سسُنْعُهُنَّ دِسَمْبُرْنَكَنْ بَحَالَةَ بَعْيَ أَرَانِيَمْ بَرْسَابَرْ 
dengan pahala yang tidak dapat dihitung. Sahabat aksi, takutlah doa-doa orang yang dizalimi ini tadi. Kerana doa orang yang dizalimi pasti akan terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ittaqi da'wat al-mazlum, takutlah kalian akan doa-doa orang yang dizalimi fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Sesungguhnya doa orang yang dizalimi ini tadi tidak mempunyai hijab kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya, Rabbi najjini minal qaumi dhalimin. Allah selamatkan kita daripada orang zalim. Saya Faris daripada Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.